ഇന്ത്യയുടെ ദീപാവലി മധുര പലഹാരങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കില്ല എന്നും ദീപാവലി മധുര പലഹാര കൈമാറ്റം വേണ്ടെന്നും പാകിസ്ഥാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായതാണ് മധുരം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനെ ഇപ്പോൾ പിൻവലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാലങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന ദീപാവലി മധുര സമ്മാന കൈമാറ്റം വേണ്ട എന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഐ എസ് ഐയും അതിർത്തി കാവൽക്കാരായ റേഞ്ചേഴ്സുമാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾ അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദീപാവലി പോലുള്ള ഉത്സവ അവസരങ്ങളിൽ പാക് സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും ഏജൻസികൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മധുരപലഹാരങ്ങൾ അയക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു പതിവ് സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ അയച്ച മധുരപലഹാരങ്ങൾ ആദ്യം സ്വീകരിച്ച ഐ എസ് ഐ പിന്നീട് അവ മടക്കി നൽകുകയായിരുന്നു നിലവിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഈ ദീപാവലിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ ബി എസ് എഫും പാകിസ്ഥാൻ റേഞ്ചേഴ്സും തമ്മിലും മധുരപലഹാരങ്ങൾ കൈമാറാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ കാവൽ സേനയായ പാക് റേഞ്ചർമാരും കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളും തലപ്പാവും പതാക താഴ്ത്തൽ ചടങ്ങുകൾ ദിവസവും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല പാക് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിർത്തിയിൽ ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അത് രൂക്ഷമായതാണ് മധുരം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനെ പിൻവലിപ്പിച്ചത് നേരത്തെ ഈ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ സൈനികരിൽ നിന്ന് മധുരപലഹാരം പാകിസ്ഥാൻ റേഞ്ചർമാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് അതിന്റെ ഒരു പിന്തുടർച്ച എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ജവാൻ നൽകിയ മധുരപലഹാരം സ്വീകരിക്കാൻ പാക് പട്ടാളക്കാർ തയ്യാറായില്ല ആശംസകൾ കൈമാറുന്ന പതിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോർട്ട് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എടുത്തു കളഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അതിരൂക്ഷമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഒടുവിൽ എഫ് എ ടി എഫ് നല്ല നടത്തിപ്പിനായി നാല് മാസത്തെ സാവകാശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിർത്തി പ്രദേശ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിരന്തരമായി വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനങ്ങൾ തുടരുകയും ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു തീവ്രവാദികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പാക് അധീന കശ്മീരിലെ തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യ നിരന്തരമായി ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യ തിരിച്ചും ആക്രമിച്ചിരുന്നു അത് ഒരു പ്രതിരോധം തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് സൈനികരും ഒരു സിവിലിയനും ഇന്ത്യയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിന് ഇന്ത്യ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകി പത്ത് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് അതിനിടയിൽ രാജ്യത്തെ കരസേന റോ ഓഫീസർമാർക്ക് ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി ഉള്ളതായി കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ായതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത പുലർത്താനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ലഷർ ഇ തൈബയും ജമാ അത് ഉദ്ധവയും ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ഡൽഹിയിലെ റോ കരസേന ഓഫീസുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗം ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും വലിയ തോതിലുള്ള അസ്വാരസ്യം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാനുമായി ഇനിയും ഒരു സഹകരണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അധീന പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട ശേഷം മതി എന്നും എഫ് എ ടി എഫിൽ നിന്നും അവർ അനായാസം പുറത്തു വരും എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് വിധി വന്ന ദിവസത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ അവർ വീണ്ടും പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള നയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് വീണ്ടും തുടർച്ചയായി വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം തുടരുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കടന്നാക്രമിക്കുകയും പാക് അധീന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിച്ച് അത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അത് വലിയ തോതിൽ പാക് ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മീഷണറെ വിളിച്ച് അത് അവർക്ക് അവർക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അത് വലിയ തോതിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാനുള്ള കാരണമായി തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ദീപാവലി പോലുള്ള ഉത്സവ അവസരങ്ങളിൽ പാക് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തുടർ തുടർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള നിസ്സഹകരണ മനോഭാവം അത് തീർച്ചയായും പാകിസ്ഥാന് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഉഭയകക്ഷിക്കുള്ള സാധ്യത ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് പോലും പാകിസ്ഥാൻ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നതാണ് എന്നതാണ് വസ്തുതാപരമായ കാര്യം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത